Cześć! W dzisiejszym odcinku spędzimy 3 dni na wyspie Bochol. Zobaczymy zwierzęta z upiornymi oczami, wejdziemy na czekoladowe wzgórza oraz przejdziemy się rowerem po linie. Oczywiście to wszystko z praktycznymi wskazówkami i cenami, więc zaczynamy! Zamiast spaceru po okolicy wróciliśmy znowu do hotelu, bo jest deszcz oczywiście, no jakby inaczej na Filipinach. I kupiliśmy coś w sklepie. Ciasteczka takie maślane, fajki, ale to na prezent. Zima do rzucia, piwko Red Horse i chipsy z banana. Prawdziwy tajski Red Bull. Ja jeszcze takiego nie piłam, więc dowiemy się jak smakuje. No zapach podobny w sumie do tego standardowego. Bardziej słodki taki. Dziwny. Naprawdę. Ale nie jest zły. Ja myślę, że dużo osób jest zszokowanym tym smakiem, ale jakoś mnie tak bardzo nie zaskoczył. I skończyło się na hotelowej knajpie Amigo. No, czuję się jak typowy turysta, który nigdzie nie wychodzi, tylko je w hotelu, ale dobra, przez tą ulewę po prostu tutaj było najszybciej. No i co, jest problem trochę z wegetariańskim jedzeniem. Falafela nie ma z karty i zamówiłam tylko panini z warzywami. No cóż, ale chociaż widok jest bardzo przyjemny. I co ja tutaj dostałam? Kanapkę z ziemniaczkami, z warzywami, surówkę i ketchup. No cóż, zbyt dużego wyboru nie było. A tutaj co? Fish and chips? Dzisiejszy czwarty dzień może nie był jakoś bogaty w atrakcje w ciągu dnia, jak było jasno. Bo szczerze mówiąc leżałam pół dnia w łóżku przez y, trochę rewolucje żołądkowe po azjatyckim jedzeniu, co jest może trochę dziwne, bo jadłam w samych takich turystycznych miejscach. Co prawda no, pierwszego dnia jadłam w Cebu, w garach od razu, ale po nich nic mi nie było, tylko dopiero wczoraj było jakimś takim tajskim, czy jakimś tam takim no, filipińskim miejscu, tajsko-filipińskim. Ale to normalne była knajpa dla turystów, nie, nie żadna tam podejrzana. I przetransportowaliśmy się do drugiego hotelu, ale nastaje wieczór, ja się już czuję lepiej. I zobaczymy, co ma do zaoferowania największe miasto na Bohol, czyli Tagbiran. Jeszcze nie dotarł internet za bardzo, ludzie nie ściągają filmów z internetu, tylko kupują piraty na ulicy. Pani, która tutaj mieszka, powiedziała mi, że właśnie kręcą film izraelski, Amazing Grace. To wygląda jak jakiś taki plan filmowy, niosą jakieś domki śmieszne, pełno reflektorów, pełno kamer. Dało się wejść z boku do katedry, ale w środku było już całkiem ciemno. Przyznam, że z zewnątrz jest bardzo minimalistyczna, a w środku jest piękna. Jest złoto, jest przepych, są malowidła. Naprawdę bardzo ładna i warto by zobaczyć katedrę w dzień. Idziemy! Może będziemy na firmie? Jesteśmy na głównej ulicy miasta. Teraz będzie klub Atmosfer i moje miejsce docelowe, czyli masaż, który znalazłam. Chodźmy. Testujemy teraz jak działa Revolut, jaką pobierze prowizję na Filipinach. Co prawda Revolut prowizji nie pobiera, tylko bankomaty. To jest akurat Metrobank i zaczynamy. Ile chcemy? 5000 pesos. Prowizja to 250 pesos. Czyli co? Nie chcemy kontynuować? Sprawdzimy, czy gdzieś jest mniejsza prowizja. W banku Business Card tak samo opłata za wyciągnięcie pieniędzy 250 peso. Szukamy, może gdzieś będzie bez prowizji. W banku PB.com prowizja to już 200 peso, czyli trochę mniej. W banku UCBP znowu prowizja 250, czyli więcej niż w poprzednim. Może to mało lokalne. 
lokalne filipińskie miejsce, ale jak można sobie odmówić masażu godzinnego za około 22 zł? Naprawdę, nie wiem, czy aż tak tanio jest nawet w Tajlandii, ale to jest bardzo ładne miejsce, w środku klimatyczne, są oddzielne pomieszczenia i bardzo dużo jest tych masażystek. Ja w ogóle tutaj przyszłam z ulicy bez żadnego zapisu i od razu mnie przyjęli. Naprawdę polecam, jak będziecie w Takbirian, to tutaj w mieście za bardzo nie ma nic ciekawego, ale warto skorzystać z masażu, bo w Alana Beach taki masaż kosztował od 600 peso filipińskich w górę, a tutaj ja zapłaciłam tylko 300, tajski masaż był nawet tańszy, kosztował 250, więc naprawdę super miejsce, polecam i przyjdźcie tutaj. No w tym banku AUB nawet nie chcę czytać tej karty. Jak mnie wkurzają ci kierowcy od Trycyklów, bo wczoraj tą samą trasę zrobiliśmy za 50 peso, a w poprzednią stronę wziął 120, więc zdarzają się uczciwi kierowcy i tak naprawdę dopiero teraz widzę, jaką jest tą głupią turystką, jak daje się naciągać. Ale jak wróciliśmy wieczorem, to ochroniarz nam zaproponował wynajęcie skutera, jakiegoś tutaj prywatnego, taniej niż jest to możliwe w recepcji, czyli jakoś tak na boku. Trochę mnie to zdziwiło, ale nie ma żadnego ubezpieczenia, czyli jak zrobimy jakąś szkodę, czy ktoś w nas wiedzie, czy coś się stanie z motocyklem, no to my za to odpowiadamy i to jest trochę głupie. Ja przez chwilę się wahałam, czy w ogóle brać ten motocykl, ale sprawdziłam w internecie i też radziłam się innych osób, że to jest normalne, że tak funkcjonuje to na Filipinach i po prostu trzeba uważać i z tym nikt nie ma problemu, więc pierwszy raz teraz jedę na motocyklu i Trochę się stresuję, jak będę z tyłu siedzieć, ale damy radę chyba po tych drogach. Hello! Dzieci machają, szczęśliwe. Uch, ale gorąco! Jakie ładne mają boisko tutaj. wrażenie, no takie wiecie, muszę się do tego przyzwyczaić, bo siedzę z tyłu, więc tankujemy do pełna. 3 litry za 140 pesos. Może jakieś bananki na drogę. 4 bananki, 2 jabłuszka, 41 pesos. Sanktuarium Tarsierów. Wyraczki są to takie małe stworzonka, które siedzą na drzewach i trzeba tam być bardzo cicho. Na Bohol są dwa takie miejsca, gdzie można zobaczyć te zwierzątka. Z tym, że tutaj obok miejscowości Korela są podobno lepsze warunki. Jest to sanktuarium, a to drugie miejsce obok rzeki Lobok no nie przypomina takiego miejsca, gdzie zwierzątka mają dobre warunki, tylko są tam męczone. Ja byłam ostrzegana także przed tym miejscem, że to jednak nie jest naturalne, że te zwierzątka nie śpią w dzień, tylko siedzą na tych drzewach i ludzie mogą je obserwować, im przeszkadzać. No ale jak tutaj już jesteśmy, to zobaczymy, jak to wygląda wygląda i chcę mieć własną opinię na ten temat. Szczerze mówiąc, takie trochę mieszane uczucia, bo zwiedza się tutaj ten teren takimi grupkami małymi z przewodnikiem. Przewodnik mówi, gdzie są te małe tarsierki. Jest ich chyba tam z pięć może takich miejsc. W momencie, kiedy ten tarsier nie patrzy na nas, żebyśmy my mogli sobie zrobić zdjęcie, żeby turyści byli zadowoleni, nawet sam przewodnik po prostu dotyka liści i tak szeleszczy, żeby po prostu zwrócić uwagę tego zwierzątka, żeby tymi swoimi pięknymi, wielkimi oczkami się na nas popatrzyło. No ja czułam, że trochę przeszkadzam im w tym środowisku. No dobrze, to jest sanktuarium, dbają o nie. No ale myślę, że one nie powinny być tak nachodzone w ciągu dnia. Nawet w tych informacjach o, o zwierzątku było napisane, że one są aktywne nocą. I żebyśmy 
nie byli źli, jeżeli nie będą się dały robić sobie zdjęć, co jest normalne w sumie. No fajnie było je zobaczyć, ale no ja jestem trochę wrażliwa jednak na, na takie rzeczy i, i sama trochę nie wiem, czy to było dobre doświadczenie. No i tyle. Dotarliśmy do miejscowości Sevilla, gdzie jest wiszący most. Wiecie, na zdjęciach to wygląda jak jakiś most odkrywców piękny. Wszyscy sobie robią zdjęcia, gdzie nie ma ludzi, a tak naprawdę ciężko będzie zrobić zdjęcie bez kogoś, bo tutaj jest no, bardzo dużo osób. Jakiś chyba taki najpopularniejszy punkt widokowy. Nie wygląda mi to na solidne. A co? Fajnie jest, tylko można się zapaść. Jednym mostkiem trzeba wejść do takiej strefy z pamiątkami, oczywiście z pierdołami. Ludzie, którzy robią zdjęcia, tutaj stoją na końcach i nie da się zrobić po prostu zdjęcia bez nich. No. Niby takie turystyczne miejsce, a kokosik kosztuje cały 30 pesos. No po prostu żyć, nie umierać. Można sobie zrobić rejs po rzece Lobok. W ogóle ta rzeka jest taka zielona bardzo, ma taki fajny kolor. Znalezienie czegoś wegetariańskiego do jedzenia to jest tutaj trochę wyzwanie. Jak poszłam do knajp, to wszędzie w tych filipińskich grillach jest samo mięso i ryby i owoce morza. Skończyło się na knajpie Just Sizzlin. No taka widać, że jest typowo turystyczna. Ale chociaż są wege opcje z warzywami i z ryżem. Tutaj w miastach po drodze są co chwilę takie kościoły. No niestety zamknięte w środku. I takie parki. Tu stoi nasza piękna Yamaha, którą się zaraz przejadę. Pierwsza nauka na skuterku! Droga trochę się popsuła. Tutaj robią nową, ale jest takie błoto, że tutaj jechać skuterkiem to trochę strach. Ktoś tu chyba mieszka i ma takie piękne pola ryżowe. Co tu się słyszy? Jakaś papryka? Coś tu nawet mają. Imbir, marchewkę, cebulę. Ale tak, żeby zjeść w drodze, to tylko banany zostają. Tu już od wejścia mafia naciągająca na różne rzeczy, na kłady, na przekąski, na wszystko, co nam się przyda, żeby wejść na wzgórze. A my mamy baranki i wodę, wystarczy. My tu podjedziemy tym skuterkiem? Prawie 1300 kopców, czyli czekoladowe wzgórza, zawdzięczają swoją nazwę kolorowi przyjmowanej w porze suchej od lutego do maja. Teraz akurat tego nie zobaczymy, ale w tym czasie słońce bardzo szybko wysusza glebę i trawę, przez co jest ona brązowa. To dosyć oblegany punkt turystyczny z wejściem za 60 pesos, ale przy okazji objazdówki skuterem można go zobaczyć. No to jesteśmy na szczycie, do którego prowadzi trochę schodków, ale każdy raczej da radę.
bardzo blisko czekoladowych wzgórz jest park takiej ekstremalnej rozrywki, Chocolate Adventure Park. Można tutaj zjeżdżać na linię ziplinem, można jechać rowerem po linie i jakieś tam inne różne rzeczy. Ja chyba zdecyduję się na zipline. Dla mnie to jest ekstremalne przeżycie, ale jak tu już jestem, to chciałabym tego spróbować. No to co? Chyba idziemy. No idziemy na rower, na linię, chociaż, no nie wiem, to ja trochę się stresuję tym jednak. Ale super. Hello. Tutaj zawsze A. jest tak dużo obsługi i każdy nic prawie nie robi. Ten drukuje, ten coś pisze. Tutaj coś z boku sobie siedzą na ławeczce. O, stąd jechałam rowerem po linie. O, aż tam. Fajna przygoda. Na pamiątkę mam zdjęcie. Takiej wątpliwej jakości, ale jest dowód, że byłam. Tak wygląda cały park. Jest tutaj też park linowy. My byliśmy na Bike Zip. Fajny kompleks, naprawdę. Ale już tak długo jeździmy tym skuterem po ciemku i szukamy jedzenia. Po drodze są gary albo mięso grill, ale coś tutaj może będzie w miejscowości Lobok. Restauracja, o, taka. Zobaczymy, co tam mają. We have uh, something vegetarian. Vegetables without meat. Okay. Only this one? Lucky, lucky one. Eggplant. This one. This one. Ah, this one. No. Co my tu mamy? Warzywka. Ryż zwykły. To mięso wygląda okropnie. To nie jest mięso, to jest jakieś owoce. Jakoś nie jest pyszne, ale też nie jest takie najgorsze, szczerze mówiąc. Tak, to można nie jest, to 150. Wszystkie dania. Nocleg w Ocean Suits Boutique Hotel na Bochol okazał się najdroższy z całego wyjazdu, ponieważ kosztował 215 zł za dwie osoby noc. Nie miał on niestety bezpośredniego dostępu do morza, ale za to był oddalony od głównego miasta, za co duży plus oraz najważniejsze. Basen Infinity, gdzie mogłam oglądać piękne wschody i zachody słońca. Wymaltowaliśmy się z hotelu na Bohol Ocean Suits i łapiemy trajka na port. Ten nasz kierowca cwaniak chce 200 aż peso za podwiezienie. To jest tak blisko, powinien naprawdę nie więcej niż 50-100 wziąć, więc nie chcemy z nim jechać. Cwaniak! No i co, jedziemy z tym oszustem za 100. Chociaż on chce 120, to i tak jest za dużo. Ja, ja jestem wkurzona na takich ludzi zdzierających. 